Cadê YouTube? Oi, gente bonita! Tudo bem com vocês? Ai, gente bonita! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô com os Slu... Como é? Slime. Slus... Ilu... Como é? I Islustres... Ah. Ilustres! <risos> Islustres. Os ilustres artistas... Essa daqui tá incomodada. É. Os lustres artistas, Timbinha e Joel. Meguinha e Kaique. Hoje a gente vai fazer um vídeo, quem é mais provável. Vamos ver o Kaique vai falar se vai ser eu ou vai ser. Eu espero que ele seja sincero. Você selecionou as perguntas já? Já. Quantas? São 12. 12 perguntas? Mas são perguntas boas? Não. E eu quero só ver. <risos> Nunca participei dessas coisas, não. Essa é a primeira vez. Na verdade, o que é mais provável você tinha que selecionar algumas. Mas quando você falou que era pra mim selecionar você. É, tu seleciona. Aí a gente colocou aqui, ó, Tainá e Caí. Eu já vou deixar tudo Tainá. Botou. <risos> não, não posso ver, pô. Tá. O primeiro é, quem é mais provável arrumar uma briga? Na rua? Na rua. Vou falar o meu primeiro. Tá. Kaique. O teu é Kaique? Kaique. Você acha que sou eu? Eu acho. Eu acho que é a Tainá. Por quê? Não, assim, é mais provável você arrumar a briga e eu dar continuidade. Porque assim, eu tô dirigindo e a Tainá é assim. <risos> meu filho! Então isso gera uma briga. É porque eu, eu não dirijo, mas é como se eu dirigisse e eu comecei. Então, eu acho que você seria mais provável arrumar a briga. E eu ia dar continuidade, porque eu não ia, de... não ia ficar quieto, né? É, quem é mais provável ganhar na Mega Sena? Ganhar na Mega Sena? Um, dois, três e já. Eu acho que eu caí. Eu também acho que sou eu, porque você não joga. Eu, não jogo. eu jogo de vez em nunca. Quando eu vou pagar a conta, eu pagava a conta, né? É, eu caí Hoje é tudo no celular, então nenhum dos dois. Quem é mais provável da PT e da vexame? PT e vexame? Eita! Vai lá. É. É. Nossa, eu é muito você isso, cara. Não, já teve caso da Tainá. Eu, eu, eu ia chegar nele e falar, Tainá, para, para, Tainá. Não, gente. Ah, a vida, a vida é uma graça. Não piso com a língua no passo. Tainá, Tainá. Mas eu, eu dou vexame das pessoas rir, não de arrumar briga. Não, não de arrumar briga, mas de passar... Eu também. Mas de passar vergonha, Tainá. Eu passo mesmo. Quem é mais provável vomitar em, em cima de outra pessoa? Ah, é muito você. Não, cai. Eu odeio Porque vomito. você, quando bebe, muitas vezes você vomita e deixa lá uma sujeirinha, umas faíscas na bacia. umas faíscas na bacia. <risos> Nossa, cara. Eu não. Eu, quando eu bebo, eu, eu sustento a minha ah, bebida. É muita blasfêmia isso aí. <risos> o quê? Falar que é mais provável eu vomitar em cima de outra pessoa. É. Não, cara, não quero mais brincar disso aí, não. <risos> não, fiquei chateado. Quem é mais provável arrumar uma briga numa roda de amigos, agredir outra pessoa? Agredir outra pessoa? É, tipo, na, na hora da briga, assim, todo mundo bebe e puf no morro. Em outra pessoa? Em outra pessoa. Nenhum dos dois. Eu acho que eu. Você? Eu acho eu, que eu. Nenhum dos dois. Não existe nenhum dos dois. Não, pô. mas tem que existir. <risos> Nesse caso aqui tem que existir. Nem não eu... consigo me imaginar fazendo nisso e nem tu. Não, porque eu e o Kaique, a gente até que é de boca esse negócio de agressão. É, eu acho que nem tu, cara. Quem é mais provável comer tudo e não dividir? Um, dois, três e... Tainá. Eu <risos> Não, a Tainá, um dia, o pai e a mãe dela viajaram. Nossa, você vai comer essa história de novo. novo. Porque eu tô sem comer até hoje. <risos> Um dia a mãe da Tainá viajou e ela trouxe uns docinhos, uns negócios de comer pra Tainá e pra mim. A Tainá comeu dela lá na casa da mãe dela e o meu a Tainá trouxe. E chegou e me falou, olha Kaique, tá aqui guardadinho. No outro dia eu fui comer, a Tainá tinha comido na madrugada. Então até hoje vou voltar. Quem é mais provável fazer uma tatuagem? Uma tatuagem? Do nada! É, tipo, vou fazer uma tatuagem. Ah, e os dois, cara. Eu acho que eu. Os dois. Porque eu já tenho tatuagem, eu tenho vontade de fazer outra. Mas o eu, Kaique... eu tenho vontade de fechar esse braço. Mas o Kaique fica naquela, eu tenho vontade, eu tenho vontade. Eu não, se eu, se eu sentir vontade nesse momento de fazer, eu vou e faço. Não, mas eu também sou meio previsível. Mas eu acho que você é muito possível fazer uma tatuagem. Não, eu, é assim, é que eu sou 8 ou 80. Eu quero fechar o braço ou eu não faço. Mas só que... de fazer um tiquinho. Não, eu quero mas já chegar não. e pá. Nossa, aí você tem que arrumar um puta de um, um desenho muito grande. Ah, e não oxi, fila, Tainá, mãe, Meguinha, <risos> Thor, canal, um milhão, oxi. Isso aí não é problema. Quem é 
mais provável gastar todo o dinheiro do mês? Tipo, você recebeu gastar todo não, o dinheiro. Não, isso aí não precisa nem perguntar. Tá <risos> lá, <risos> tá lá com o tempo maiúsculo. Eu gasto todo o dinheiro e não é pra trás, não. não. Mas eu também não peço dinheiro pra ninguém. É, mas mesmo assim, hein? <risos> Quem é mais provável pegar objetos do lixo? Tipo, um objeto... Ó, oh, vou pegar porque é o último. Ah, não, isso aí sou eu. Caí, aí caí. É. Quem é que já pegou um ventilador do lixo, gente? Ah, tá. E levou pra casa. Mas tava funcionando, só não, só não mexia pros lados, mas tava funcionando. Quem é mais provável fazer cocô na roupa? Cocô na roupa? Quem é mais provável? Fazer cocô na roupa? É, tipo, dar uma caganeira e cagar na roupa. Tá aí na ar. Eu. Ah, eu não consigo me ver cagando minha roupa, não. Um dia a gente tava vindo aí, agora, daí a roupa foi cocô, foi cocô, foi de chão, e ela foi cocô no banco da minha mão. A celeira via a milhão, ela parou no mercado ali, chegou lá, vixi. Ah, mas nem deu tempo, caguei e depois o, o homem lá ficou lá batendo na porta, tive que sair esse dia tá, da minha merda. Aí é, é inscrito no canal. Pô. O menino? É né, não? É, eu conheço ele. O ele... menino trabalha lá, pô. É, é ele mesmo. Mentira. Um dia, eu juro, um dia ele me parou e falou assim, mano, muito da hora seus vídeos lá do Pesadelo na Cozinha, eu assisto seu canal. Ele usa óculos. Não, não era não. Era, Tainá. Era cara, o cara, o cara viu o cheiro da bosta da minha namorada. Que bom! <risos> Quem é mais provável peidar e colocar a culpa na Meg? Ah, é fato! Eu. Fato! Caí que sempre peida e fala. Não foi eu, foi a Gigi. Nossa, <risos> que aqui pegou, Meg! Meg tá podre. Mó fedor não saindo da bunda não, dele. Não, pô, é que às vezes eu solto um pulzinho, aí eu fico meio com vergonha, eu falo, Meguinha, <risos> Meguinha foi pro seu. Tipo, o que, que foi? Aí eu fico. Aí eu, eita, Meguinha, tá na É, Caí, não foi a Meg, não. Mas às vezes cola, às vezes até na hora e fala, Meguinha. Aí eu, é, Meguinha. <risos> Aí ela bichinha fica tipo. Ou você bichinha falar. Nossa, ela fala assim. O que é mais provável doar todo o dinheiro que tem no banco? Tipo, você tem uma quantidade muito grande, você doar. E ficar sem? É, porque você vai doar. Não, pera, calma aí. Você... É uma coisa, você ficou muito rico. Só então, que você viu que a sua riqueza não é o que você queria realmente. Você eu, jamais, eu jamais doaria e ficaria sem. Isso é fato. Agora, se, você, se a pergunta for assim, quem é mais provável doar uma grande quantidade de dinheiro, aí eu tenho uma resposta. Agora, de doar tudo e ficar sem... Então, doar uma grande quantidade de dinheiro. Tipo, fiquei rico e quero doar uma grande quantidade de dinheiro. Quem eu é mais acho provável? Que sou eu. Eu? Eu? É muito eu? É muito pilantra, cara! Sou eu? Não! Pô. Cara, eu saio na rua, mano. Eu saio ajudando todo mundo, cara. Eu não ajudo porque eu só tenho cartão. Posso ele passar no débito. Cara, eu saio mais a Tainá. Eu, eu saio ajudando todo mundo, velho. No semáforo, o povo pedindo comida. Eu vejo alguém com fome, eu compro as coisas. Dentro do carro tem um tênis, uma meia, uma blusa pra doação. E ela vem falar que é eu. Eu acho que sou eu. Cara, como tu é falsa. Caraca, <risos> cara. Nossa, dá pra brincar com você, não? Quem é mais provável comer algo nojento? Comer algo nojento? Na época? É eu. Eu não tenho coragem de comer essas coisas mesmo. Eu, eu sou mais. Eu como mesmo, tô nem. Eu caí que não, eu já começo a querer vomitar. Não, eu não como nem camarão. Aquela frescura toda dele. Imagina comer um polvo, aquele bagulho cheio de, de ombro, braço. É polvo? Credo, velho. Sai fora. Quem, quem é que come aqui? Quem é mais provável cair na rua? Como assim? Se levar um tropicão e cair, quem é mais provável? Eu acho que é eu, né? Acho que é tu. Eu, eu acho. acho que sou eu. Vira e mexe eu, eu trupico eu. e arranco o couro do sapato fora. E é fica... que eu sou mais desastrado, né? Quem é mais provável contar uma mentira e convencer. E convencer a pessoa dessa mentira? Eu acho que sou eu. Ah, Tainá, Tainá é muito, <risos> muito mentirosa, cara. Ah, o quê? Ele falou em si, diz que eu não sou mentirosa. Eu falei que eu não sou mentirosa. Não, pô, é que a Tainá, ela, ela já me contou uma mentira uma vez e ela forçou aquela mentira até eu acreditar que era mentira e lá na frente eu descobri que era mentira. Um dia, a gente era no início do relacionamento, ah. a gente começou a namorar, só que a gente era muito ciumento um com o outro, muito ciumento mesmo. E, gente, não adianta. Ah, caí! Que não, isso, meu, faz seis anos atrás. Não tem nem como ser julgado por seis anos atrás. Então, no início do relacionamento, aquela loucura de amor. Aquela loucura de amor. Aí, eu trabalhava já com internet nessa época. Né? E aqui onde eu moro, muita gente me conhecia já Então, aquele famosinho de vila Aí eu tinha muita mulher adicionada no meu Facebook E a Tainá não era de rede social aí um dia Nunca a... foi é, Aí um dia a Tainá falou assim ó E a Tainá chegou num, num consenso de que eu não ia adicionar mais mulher E ela não ia adicionar mais homem Aí ela foi e adicionou um homem Um! 
ó, tem um monte. Do nada ela adiciona um. Algo especial tem, porque eu cheguei no meu namorado e falei, ó, você não adiciona mais mulher, que eu não adiciono mais homem. Tá lá um monte de. de, de não, convite. mas só tinha. Eu lembro desse dia, só tinha uma solicitação e era dele. Aí oh, eu entrei. Véio. Aí você entrou? Eu entrei, eu aceitei. Por que depois? Não, teve depois um o Kaique descobriu teve e fez um, o maior barraco. Teve um motivo pra Nossa, você aceitar. Kaique, eu nem lembro ah, quem é. E ela jurou de pé junto. Que não tinha adicionado Que foi o Facebook sozinho Só que esse cara, eu conheci esse cara Ó, oh, oh, ele lembra do cara Eu, eu nem conhecia. lembro quem era Eu conheci a pessoa Eu conheci a pessoa Tá vendo? Kaique é doido E ela me convenceu de que não tinha sido ela Foi quem? Kaique, eu nem lembro disso, pelo amor de ah, Deus Ah, tu não é mais ou menos ah, o Kaique, se você falar da agulha, o Kaique vai lembrar dessa agulha, a data, o horário, os minutos, e ainda mente, vai falar. E, e sabe qual, foda? Você faz uma pergunta pro Kaique, ele quer saber a hora, a data, o dia, se tava chuva, se tava frio ou se tava não, sol. Eu sou uma pessoa detalhista, pô. Eu sou muito detalhista, ué. Eu guardo as coisas guardadinhas. Vou fazer outra pergunta óbvia. Hum. Quem é mais provável trabalhar até ficar doente? Eu. <risos> Precisa demonstrar. Eu já tô ficando doente já. Kai tá ficando doente já, gente. Tá e... saindo um monte de alergia e... na mão, nos olhos. E Kai que não se cuida, gente. Tô usando até pomada pra tratar. Mas enfim. Gente, mas é isso. Não, eu vou fazer uma. Faz um, então. Vai vir uma polêmica, porque o Kai gosta disso. Não, tem que ter umas polêmicas. <risos> Não, cadê o negócio? Fala. Vamos lá. Quem é mais provável sumir? Sumir? É, dar a doida e falar assim, ah, cansei dessa vida, eu vou sumir, não dá satisfação pra ninguém. E tipo, bum! Ninguém sabe onde o cara tá. Família, quem é mais provável fazer essa loucura? Kaique. Eu? Eu Pô. também acho que seria eu, cara. Kaique, ele é muito desapegadão. Eu sou desapegado? Eu acho você uma pessoa muito desapegada, tipo, se é pra você ir viajar e... Beleza, você não sofre. Ah, Agora, sim. Eu, eu não, eu já, eu já sou mais chorona, é. eu já quero já estar tá junto com as pessoas. Kaique não, tá? Não, é que eu, eu sempre fui afastado, né? Tudo família, eu sempre fui muito sozinho, então. É eu acho que minha vida foi sempre sozinho, né, cara? Porque quando eu te conheci, eu era mó solitário. Ele velho. era solitário e aí ele pegou um hamster pra te fazer companhia. Foi, e um dia ele levantou assim e veio correndo em cima de mim assim. Também deixou o hamster no calor, o quarto que ele dormia. Uai. Era mó quente, <risos> velho. Aquelas telhas, pô, aquelas telhas eternite, eu acho. Aí ele ficou com raiva quando eu fui pegar ele, ele me mordeu. Eu falei, ué, eu não te fiz nada, cara. Mas ele, ó, esse hamster do Kaique durou muitos anos, né, Kaique? Ele ficou bem velhinho, é. perdeu os pelos. Aí quando o eu que sempre cuidava dele, né? E eu já tinha amor por animal, então, tipo, eu sempre tratei muito bem os bichinhos. Aí quando o Kaique foi ver a situação dele, mas ele já tava velhinho. Aí o Kaique, o que que aconteceu com o meu hamster? Você tá maltratando o meu hamster? Eu falei, que maltratando? O hamster tá velho? Mas aí também o demorou, acho que uns dois meses, o hamster morreu. Ele morreu comigo. Eu dando queijo pra ele, ele morreu com queijo na boca. Tá. Uma agora. Quem é mais provável trair? Nossa! Cara, hoje... Posso falar? Hoje? Como assim hoje? Atualmente. Hum, quem é mais provável trair? Posso falar? Pode. Cair. Você? Eu, por quê? Por que tudo é de... Por que eu caí? Por que tudo de ruim nessa vida? Tem hora que ele, ele, ele acorda assim com a pá virada comigo e ele acha que tu tá ruim. Não. Aí eu Não. fico tipo assim. Não, do jeito que você tá falando parece que eu amanheço demoniado. Não. Não. Tem dia que eu tô muito chateado por muitas coisas e eu fico na minha. Mas, tipo, não é desse jeito. Tipo, vamos não. Pra gente. Tipo assim, não, é uma pessoa que eu vou acumulando muita coisa. Seja em relacionamento, em amizade, familiar, problemas. Eu sou uma pessoa que vai acumulando, acumulando, acumulando. E, tipo, depois de cinco meses. Vivendo ali naquela pressão Tem um dia que eu amanheço muito mal Muito chateado por várias coisas E quero ficar na minha Sabe, então tipo, não é uma, uma vez por semana Não, é tipo, a cada cinco meses Nosso relacionamento mesmo Quando acontece de eu e a Tainá discutir É coisa de um ano um Dois anos O quê? Não, amor, a, aquela vez que a gente teve a, aquela conversa lá A outra conversa que a gente teve foi na Bahia Aquilo ali não foi uma conversa não Aquilo ali foi uma treta mesmo Não, é uma discussão de relacionamento Então tipo assim, é muito difícil a gente ter esses momentos. Momento de treta. Mas momento de discutir a gente tem. 
Não, mas é muito difícil. É muito difícil, mano. E sempre começa a discussão do relacionamento, eu caí. Porque... Não, não é discussão. Eu chamo... É, é discussão, eu falo tipo uma conversa. É, então não é discussão, a gente não discute. A gente não discute. É muito raro a gente discutir. Não, o que não acontece Porque do jeito que você casa... tá falando, parece que a gente discute. Não, não, a gente não o discute. que não acontece aqui em casa, que eu falo, é de tipo rolar briga é, e, ouvir, e gritar não. e ficar, vai tomar no seu lugar. Aí não. vai fazer isso. Não existe aqui em casa, graças a Deus. A gente não discute. É muito raro a gente discutir. É muito raro a gente brigar. Você pode falar assim, é mentira. Eu acho que eu e o Kaique, a gente veio de um relacionamento que o nosso relacionamento nunca foi fácil. A gente era a muito gente já... obsessivo um pelo outro, brigava e era aquela briga feia. E depois que a gente veio morar junto, parece que os ânimos se acalmou mais. Não, é que... É que a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vê que aquilo ali não é legal, que aquilo não é certo, a gente faz, aí depois vê que não é legal, aí vai parando de fazer porque você não concorda com a sua própria atitude, aí que vai mudando. Mas é isso, a gente já falou demais aqui sobre relação, daqui a pouco tá conselhos até na educação. É. Que eu um relacionamento. E é isso, gente. Um beijo, fique com Deus, Deus e até a próxima. próxima. Tchau.